குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெல்கம் டு ஆஸ்ட்ரோ ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் சேனல் நம்ம இந்த சேனலில் புதுசாக இருக்கீங்க அதில் பழசாகவும் இருந்தாலும் நம்ம சேனலில் இருக்கிற எல்லா பிளே லிஸ்ட்டை கோத்ரூ பண்ணுங்கள் அதில் நிறைய விதமான விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கோம் உங்களோட நல்ல டைம் வச்சு எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு டீம் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது வின்னிங் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறது அஸ்ட்ராலஜிக்கலாக நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அண்டு புதுசாக அனாலிசிஸ் வீடியோஸ் பண்ண நிறையா போட்டுட்டு வரோம் ஸோ இப்போ பிக் பேஷ் லீகே போட்டுட்டு வரோம் ஸோ இந்த பிக் பேஷ் லீகில் இந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஒரு டீம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பிரத்ஸ் காச்சஸ் அப்படிங்கிற டீமை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்னும் நம்ம சேனலில் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண என்ன பண்ணிக்கங்க நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் என்ன பண்ணிக்க ஜாயின் பண்ணிக்கங்க நம்ம சாஃப்ட்வேர் ஒர்க்ஸ் அதாவது நமக்கு ப்ரெடிக்ஷனுக்கான ஒரு சாஃப்ட்வேர் அஸ்ட்ராலஜிக்கு பேஸ் சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால தான் கொஞ்சம் டிலே ஆகுது ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கறதில்ல பட் மோஸ்ட்லி அது ரெடி ஆனால் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி பர்த்ஸ் காச்சஸ் அப்படிங்கிற டீம் பற்றி பேச போகிறோம் இது உமன்ஸாக இருக்கட்டும் மென்ஸாக இருக்கட்டும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது பர்த் காச்சஸ் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த டீமோட கேப்டன் வந்து ஆஸ்டின் டேர்னர் ஆஸ்டின் டேர்னர் வந்து ஈக்குவலி பர்ஃபார்மபிள் லைக் ட்ராவல்ஸ் ஹெட் ஆனால் ட்ராவல்ஸ் ஹெட்டுக்கு நல்ல சான்ஸ் கிடச்சிது ஆஸ்டின் டேர்னர் கொஞ்சம் சான்ஸ் கிடைக்கலன்னு சொல்லலாம் பட் ஒன் ஆஃப் த குட் கேப்டன்ஸ் இன் டபிள்யூபிஎல் அப்படின்னா ஆஸ்டின் டேர்னரை நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் இஸ் அ குட் ஃபார்ம் அண்ட் ஹிஸ் ஹி பிளேஸ் ரீலிவன் நல்ல விளையாடுற ஒரு பிளேயர் ஆஸ்டின் டேனர் ஸோ இந்த டீமோட கன்சிஸ்டன்சியை பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிஎஸ்கே மாதிரியான ஒரு டீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சிஎஸ்கே கூட கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஒரு டீம் தான் பர்த் ஸ்காச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஸ்குவாடு எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்குவாடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீல்டு வித் லாட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆரன் ஹார்டி இந்த லாஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலியா மேட்சில் விளையாண்டுருப்பார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜாஸ் இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை அவர் இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியா டூரில் விளையாண்டுட்டு வர்றாரு ஜெ க்ராலி இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர் லாரே எவின்ஸ் அப்படி தான் மிச்சல் மாஸ் அண்ட் மேத்யூ கெல்லி ஆஸ்டின் ஆகர் ஜெய் ரிச்சர்ட்ஸன் ஆண்ட்ரூ டை நிக் ஹாப்சன் காப்பர் கொன்லி ஜெ ஜெய்சன் பன்ராஃப் லான்ஸ் மோரிஸ் சாம் ஒயிட்மேன் அண்ட் ஹமேஷ் மெக்கன்சி ஸோ இந்த டீமை நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் இருப்பாங்க அண்ட் தே மேக் அ வெரி குட் பவுலிங் அட்டாக் அவங்களோட பெரிய ஒரு இது என்னென்னா பவுலர்ஸ் வின்யூ கேம்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு டீம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தேர் ஆர் ஃபைவ் டைம் சாம்பியன்ஸ் ஸோ டூ தௌசண்ட் த்ரீ வள வர வரும்போது அவங்களுக்கு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ நல்ல லாஸ்ட் டூ இயர்ஸுமே அவங்க தான் சாம்பியன்ஸ் ஸோ இட்ஸ் ஃபைவ் டைம் சாம்பியன்ஸ் தே டூ ரீலி வெல் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் ரன்னர்ஸ் அப் ஸோ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அவங்க மோஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட் டீம்னு சொன்னேன் டோட்டலாக எட்டு தடவை அவங்க பிபிஎல் ஃபைனலில் விளையாண்டுருக்காங்க ஸோ திஸ் ஒன் டீம் ஹவ் டு வாட்ச் வாட்ச் அவுட் ஃபார் ஸோ எல்லாருமே என் டைம் சில டைம் கேட்பாங்க சார் நான் ஒரு டீம் எடுத்துக்கணும் அந்த டீம் எடுத்துகிட்டு அந்த டீம் மேட்ச் முடிகிற வரைக்கும் அது வின் பண்ணே கட்டிகிட்டு வரணும் எந்த ஒரு ப்ரெடிஷன் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லி கூட ரீசெண்டாக ஒரு நான் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கான்வர்சேஷனில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு இந்த டீம் வந்து ஃபண்டாஸ்டிக்கான டீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ வின் லாஸ் ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவராலாக இருக்கும்போது நல்லா தெரியும் எட்டு டைம் ஃபைனல் வந்திருக்காங்களா ஓவராலாக முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மேட்ச் விளாண்டுருக்காங்க தொண்ணூற்றி நாலு மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஒன் மேட்சஸ் தான் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து வின்னிங் ஸ்ட்ரைக் ரேட் வச்சுருக்காங்க இட் வாஸ் ரியலி குட் இப்போ ஹோமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுபத்தெட்டு மேட்ச் ஐம்பத்தி மூணு மேட்ச் வின் பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி நாலு மேட்ச் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹோம் ரெக்கார்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் அதாவது சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஹோம் ரெக்கார்டு ஹோமில் வின் பண்ணுற ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்க நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஹோம் டாமினன்ட் டீம் பத்து மற்ற மேட்ச் விளாண்டாங்கன்னா அதில் ஏழு மேட்ச் கன்ஃபார்மாக ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டீம் இந்த வருஷம் வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் போன வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் மிச்சல் மாஸ் அப்படின்ற பேர் ஆடவே இல்லை ஸ்ட்ராங் பிளேயர் அவர் இந்த வருஷம்
ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க கொடுக்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிளைண்ட்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ண நம்மள்கிட்ட விஷயம் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ செகண்ட் பேட்டிங் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ மேட்சஸ் விளையாண்டுருக்காங்க நாற்பத்தஞ்சு ஒன் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தேழு லாஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ செகண்ட் பேட்டிங் தே ஹவ் அ குட் குட் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸ்லைட்லி ஸோ சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இட்ஸ் அ குட் டீம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சேஸிங் டீம் இன் பிபிஎல் எவ்வளோ ரெண்டு நாள் சேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டீம் பவர் பிளேயர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டீம் சேஸிங் டீம்னாலே பவர் பிளேயர் நல்லா விளையாண்டு தான் பண்ண முடியும் அதில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆல்வேஸ் வெல் சேஸிங் டைம் பவர் பிளேயில் எட்டு புள்ளி அஞ்சு வச்சுருக்காங்க இட்ஸ் வெரி குட் திங் ஸோ அப்போ நீங்கள் சிக்ஸ் லைன் விளையாடுறீங்கன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிடில் ஆர்டர் பேட் ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் ஐம்பது பர்சன்ட் இருக்குது லாஸ்ட் டூ இயர்ஸில் சேஸிங் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஒன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேட்டாஸ் இதை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா உங்கள் மோ என்ன தான் ரெண்டு தடவை ஜெயிச்சிருந்தாலும் சேஸிங்கில் இவங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சனுங்கிறது இது நிரூபிக்குது ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு டீம் கூடயும் வின் லாஸ் ரெக்கார்டை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது டோட்டலாக வந்து அடிலை ஸ்டேக்கர்ஸ் கூட இருபத்தி ரெண்டு மேட்ச்சு இருபத்தி ரெண்டு மேட்சில் பன்னெண்டு ஒன்று பத்து லாஸ் ஸோ ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்ட் அடிலை ஸ்டேக்கர்ஸ் கூட அவங்க வச்சுருக்காங்க பிரிஸ்பன் சீட்ஸ் கூட அவங்க வந்து மொத்தம் இருபத்தோரு மேட்ச் விளாண்டுருக்காங்க அதில் பதினாலு மேட்ச் ஒன் பண்ணியிருக்காங்க நாலு மேட்ச் ஏழு மேட்ச் தான் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வின் ரேட் வச்சுருக்காங்க ஸோ பிரிஸ்பன் ஹீட்ஸ் கூட இவங்க நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி பிரிஸ்பன் ஹீட்ஸ் கூட இவங்களோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து நல்லா இருக்குது எப்பயுமே மோஸ்ட்லி நல்லாவே விளையாண்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த டீமுக்குன்னு சொல்லலாம் எல்லா டீம் கூட ஆவரேஜாக சிக்ஸ்டி மேகல தான் வச்சிருக்காங்க இவங்க இவங்கள வந்து நம்ம டாப் டீமுங்கிறதுனால மித்த டீம் கூட எப்படி இருக்கா அனலைஸ் பண்ணுறதை விட ஹோம் அவே அந்த மாதிரி கான்செப்டில் அனலைஸ் பண்ணால் நல்லதுனால தான் அதை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அடுத்து ஹோபர்ட் ஹாரிகேன்ஸ் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்ட் வச்சுருக்காங்க பத்தொம்பது மேட்ச் விளாண்டுருக்காங்க அதில் பன்னெண்டு மேட்ச் பண்ண செவன் மேட்ச் லாஸஸ் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஹோபர்ட் ஹாரிகேன்ஸ் கூடையும் மெல்பர்ன் ரெனகேட்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ தே ஆர் வெரி டாமினேட் வித் மெல்பர்ன் ரெனகேட்ஸ் அப்படின்னு வந்தாலே மெல்பர்ன் வந்தால் மெல்பர்ன் ரெனகேட்ஸ் வந்தாலே தும்சம் பண்ணுறாங்கன்னு நல்லா தெரியுது ஸோ பதினெட்டு மேட்ச் விளாண்டுருக்காங்க அதில் பதினஞ்சு வச்சிருக்காங்க ஜஸ்ட் த்ரீ தான் லாஸ் ஆகிருக்காங்க ஸோ லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் ஒன்லி ஸோ இந்த டீம் அப்போது இவங்க எப்போலாம் மெல்பர்ன் கூட விளாட்றாங்களோ தே ஆர் கோயிங் டு டூ ரீலி வெல் அப்படிங்கிறது இது காமிக்குது இந்த ஸ்டார்ட்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம என்ன சார் செய்யலாம் ஸோ இப்போ இந்த மெல்பர்ன் மாதிரி டீம் கூட அவங்க விளாடும்போது ஈஸியாக ரேட் கிடைக்கும் ஈஸியாக ட்ரேட் பண்ணலாம் நிறையா விஷயங்கள் நீங்கள் அதை வச்சு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இது கொடுக்குறதோட விஷயங்கள் இதை நீங்கள் ட்ரேடாக கன்வெர்ட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே அடுத்து மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்ட் ஒன் ரேட் வச்சுருக்காங்க தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் லாஸ் வச்சுருக்காங்க டோட்டல் மேட்ச் அவங்க வந்து இருபத்தி ரெண்டு மேட்ச் விளாண்டுருக்காங்க அதில் பதிமூணு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க எட்டு மேட்ச் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸோ மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ் கூட ஒரு டீசெண்டான ஒரு இது வச்சுருக்காங்க அடுத்து சிக்னி சிக்ஸஸ் கூட நீங்கள் இருபத்தேழு மேட்ச் அந்த பெர்த்துக்கு அடுத்து ஸ்ட்ராங்கான டீம்னா சிக்ஸஸ் தான் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டீன் மேட்சஸ் லாஸ் டென் மேட்சஸ் டோட்டலாக ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி லாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையுமே ஆவரேஜ் அபோவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிலை தவிர மீது எல்லா டீம் டீம் வச்சுருப்பாங்க அடிலை இட் இஸ் அ குட் ஸ்ட்ராங் பவுலிங் லைன் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம அனாலிசிஸில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதனால் அந்த டீம் கூட மட்டும் அவங்களோட இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ணவும் பார்க்கவும் முடியுது ஓகே மற்றபடி எல்லா டீம் கூடையும் அவங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அபோவ் தான் வச்சுருக்காங்கிறது நம்ம சொல்லலாம் ஓகே சிக்னி தண்டர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தேழு பர்சன்ட் இதை நம்ம நேற்று பேசிட்டு போன வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சிக்ஸ்டி தண்ட் சிக்னி தண்டர்ஸ் கூட நாற்பத்தேழு பர்சன்ட் தான் வின் ரேட் டோட்டல் மேட்ச் பதினேழு எட்டு ஒன்று நைன் லாஸ் ஸோ இது ஒன்று தான் இவங்கள்ட்ட இருக்கிற அது ஏன்னு தெரியல நானும் நிறைய பார்த்தேன் பட் இந்த ஒரு லூப்போல் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போது நீங்கள் பிற பெருத்து வேறு எல்லா மேட்ச்சும் கட்டுறீங்கன்னா சிக்னி தண்டர் மேட்சை மட்டும் கட்டாமல் இரு
ஸோ எந்த மேட்சுமே விடாமல் மூணு பவுலரையும் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி மேட்ச் தேர் டேக்கிங் ஏ விக்கெட்ஸ் விச் இஸ் அ குட் சைன் அஸ் அ ஸ்ட்ராங் லைன் அப்புங்கிறனால டீம் ஸ்ட்ரென்த் இந்த வருஷம் பார்த்தோன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மிச்சல் மாஸ் இன்ஜுரியிலேருந்து வெளியே வராரு ஸோ அவர் விளையாடுறது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் இது இல்லாமலே போன வருஷம் கப் வாங்கியிருக்காங்கிறது முக்கியம் ஸ்ட்ராங் பேட்டிங் பவர்ஃபுல் பேட்டிங் லைன் அப் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரைக் ரேட் வச்சுருக்காங்க அண்ட் ரன் ரேட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக விளையாண்டுருக்காங்க பவர் பிளேயில் ரொம்ப டாமினாக இருந்திருக்காங்க ரெண்டுலேயுமே ஃபஸ்ட் பேட்டிங் செகண்ட் பேட்டிங் பிடிச்சாலுமே பவர் பிளே டாமினன்ஸ் ஹையாக இருந்திருக்க ஒரு டீம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் குவாலிட்டி ஃபாஸ்ட் பவுலிங் அட்டாக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரிச்சர்ட்ஸனாக இருக்கட்டும் பென் கிராஃபாக இருக்கட்டும் டையாக இருக்கட்டும் எல்லாம் பெரிய மேட்ச் ஐபிஎல்லே நிறைய விளாண்டவங்க அடுத்தது ஸ்ட்ராங் மேட்ச் ஃபினிஷர்ஸ் அவங்க டீமில் லோ ஆர்டர் மேட்ச் ஃபினிஷர்ஸ் நிறையா இருக்கிறது அவங்களால் கவனிக்க முடியும் அதே மாதிரி மோர் பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இந்த டீமில் இருக்காங்கிறது இன்னும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சார் சொல்லிட்டு அதை ஃபேண்டாஸ்டிக் டீம்னு சொல்லிவிட்டேன் ஒன் ஆஃப் த டாப் கிளாஸ் டீம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் இதெல்லாம் இதுதான் காரணம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இந்த டீமோட வீக்னஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பெரிய டீமுக்கு வீக்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம்னாலும் பட் இருக்கிற வீக்னஸ் பார்க்கலாம் ஆல்வேஸ் மேட்சஸ் அண்ட் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் லைட்லி லெஸ் ஒன் ரெக்கார்ட் அவே மேட்சஸில் இவங்க விளாண்ட எல்லா மேட்ச்லேயும் சேஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சா கொஞ்சம் டல்லாக விளையாண்டுருக்காங்கிறது இது ரொம்ப முக்கியம் தண்டர்ஸ் கூட ரொம்ப நல்ல ரெக்கார்டு இல்லை அது வந்து ரெண்டாவது வீக்னஸ்ன்னு சொல்லலாம் டாப் ஆர்டர் பார்த்தீங்க எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ நோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் கம்பேரிசன்ஸ் ஸோ டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் ஆர் மோர் வீக்னஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் பவுலிங் ஸோ இப்போ எப்போயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டீமுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பவுலர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் நிறையா எடுக்கிறது நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து மும்பை நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்போயுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் பவுலர்ஸில் ஒரு ஃபோக்கஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்கள்ட்ட ரீசன் என்ன அப்படின்னா இதுதான் ரீசன் ஸோ அதாவது டாப் ஆர்டர் ஃபுல்லாக ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மெனாக இருக்காங்க அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் பவுலர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்க ஸ்லைட்லி அவங்களுக்கு ஏஜ் அதிகமாக இருக்காது அவங்களால் கவனிக்க முடியும் ஸோ அந்த வீக்னஸஸ் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் இவங்க வந்து பேட்டிங் பிடிக்கிறாங்க சிக்னி தண்டர்ஸ் கூட லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்னி தண்டர்ஸ் கூட அவங்க அவையில் விளையாட போகிறாங்க சிக்னியில் விளையாட போகிறாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சாங்கன்னா இந்த இடத்துல இவங்க தடுமாற போகிறாங்கிறது நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மேட்ச் அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லை எகெயின்ஸ் ட்ரேட்ஸ்க்கு போகலாம் இதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்குறது டாப் ஆர்டர் எல்லாமே ரைட் ஹேண்டர் இருக்கனால ஒரு ஆப்போசிட் டீம் வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸாக இருக்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஏன்னா ஏர்லி விக்கெட்ஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எஸ்பெஷலி அவையில் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிக்கும்போது அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக எடுத்து பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பிக் பேஸ்க்கு அதே மாதிரி அந்த ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸில் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸில் இன்டர் குவாலிட்டி இன்டர்நேஷனல் பவுலர்ஸ் எந்த டீமில் இருக்காங்களோ அந்த டீமில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட இவங்க தடுமாறுவாங்கிறத நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் ஓகே ஹோப் இந்த வீடியோஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிக்க அஸ்ட்ரோ ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரெடிக்ஷன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிக்கங்க லைக் பண்ணிக்கங்க கமெண்ட் பண்ணிக்கங்க ஷேர் பண்ணிக்க நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்க நிறைய அப்டேட்ஸ் நம்ம அந்த டெலிகிராம் சேனலில் கொடுத்துட்டு வரோம் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க நம்ம எப்போப்பெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோமோ ஸ்ட்ராங் டீம் சொல்கிறோம் போது நம்ம ப்ரெடிக்ஷனாக அங்கே கொடுப்போம் அதையும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அண்ட் எல்லோரும் பிரைம் பற்றி கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அந்த பிரைம் சேனலுங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குரூப்பாக ரன் பண்ணுவோம் இடையில் யாரையும் சேர்க்குற பிளானில் இல்லை இன்னும் டூ த்ரீ டேஸில் நம்ம குரூப்பில் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அடுத்த குரூப் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணால் தான் கடைசியில் ஜாயின் பண்ண விட மாட்டோம் ஸோ இடையில் மட்டும் கிடையாது ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சிட்டு அதில் இருக்கவங்க மட்டும் தான் அடுத்த குரூப் அடுத்த தடவை தான் பண்ணுவோம் அதனால் ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறவங்க குரூப்பில் இருங்க நான் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச